হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল ও পরিবেশের সপ্তম অধ্যায় জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে অভিবাসনের সুফল ও কুফল এবং জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে করণীয় অর্থ আমরা অভিবাসনের সুফল এবং কুফল অর্থাৎ ভালো খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং পাশাপাশি জনসংখ্যার সমাধানের যে করণীয়গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সেগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা ইতিমধ্যে অভিবাসন সম্পর্কিত ধারণাটা কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা অভিবাসন সম্পর্কে জেনে গেছি যে অভিবাসন কাকে বলে অর্থাৎ আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন কারণে যখন মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলতেছিলাম অভিবাসন তো এই অভিবাসনের ভালো এবং খারাপ উভয় দিকই রয়েছে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা অভিবাসনের যদি সুফল কুফল নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে প্রথমত যে কথাটা আমাদের বলা দরকার সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আমরা অর্থনৈতিক কারণটাকে দাঁড় করাইতে পারি অর্থনৈতিক কারণ অর্থাৎ আমরা এক নম্বরে অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে বলতে পারি যে অভিবাসনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সুফল কুফল দুইটাই হচ্ছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা ভালো কোনো ভালো বিষয়গুলো পাচ্ছি পাশাপাশি খারাপ বিষয়গুলো পাচ্ছি যেমন দেখো যে যে দেশগুলোর অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে আর কি যে দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে পেছন দিকে অর্থাৎ স্বাবলম্বী না অর্থাৎ যে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে নানা রকম বাধাগ্রস্তের সম্মুখীন সেই দেশগুলো কি হচ্ছে যে সেই দেশগুলো যদি অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরিত হয় অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তখন কি হবে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এটা কিন্তু আমাদের আর কি অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা ভালো দিক আমরা পেলাম পাশাপাশি দেখো যে গ্রাম অঞ্চলের কথা যদি আমরা বলি সেখানে যে কর্মসংস্থানে যদি অবাধ সুযোগ বা অবাধ ব্যবস্থা না থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা যখন সেখান থেকে স্থানান্তরিত অন্য এক জায়গায় অন্য এক জায়গায় যে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা দেখব যে অর্থনৈতিকভাবে কিন্তু তারা লাভবান হচ্ছে অর্থাৎ দারিদ্র নিরসন করা কিন্তু সম্ভবপর হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে আমাদের যে অর্থনৈতিক কারণের কথা বললাম এই অর্থনৈতিক কারণে আমরা দেখলাম যে অভিবাসনের কিন্তু সুফল কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অর্থনৈতিক সফলতা কিন্তু আমরা অভিবাসনের ফলে অর্জন করতে পারতেছি পাশাপাশি দেখো অর্থনৈতিক কারণে আমাদের মতো এই দেশগুলোতে দারিদ্র দেশগুলোতে অনেকেই তারা জীবিকা তাগিতে অন্য দেশে যখন চলে যায় যাওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের এই দেশগুলোতে মেধা ঘাটতি দেখা দেয় যেটা কিন্তু আমাদের অভিবাসনের কুফলের মধ্যে পড়তেছে অর্থাৎ আমরা ভালো কোনো কিছু কিন্তু সেখান থেকে আর পাই না এরপরে দেখো দুই নম্বর সামাজিক কারণ সামাজিক কারণ তো সামাজিক কারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা যে এই যে সমাজ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থাতে কি হচ্ছে যে সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়তেছে অভিবাসনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ সমাজের নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কোনো সময় সমাজের নিয়ম কানুনের সাথে খাপ খাইতে না পেরে এক পর্যায়ে কি হচ্ছে যে তাকে স্থানান্তরিত হচ্ছে তাহলে যে সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটা আমরা দেখতেছি এই পরিবর্তনটা দেখা যায় পাশাপাশি দেখো যে এই যে আমরা যখন এক এক সমাজ ব্যবস্থায় বড় হচ্ছি বা বেড়ে উঠতেছি আবার সেখান থেকে কি করতে হচ্ছে যে সেখান থেকে আমাদের যখন অভিবাসিত হচ্ছি আমরা তখন কিন্তু আমাদের নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে তাহলে এই যে আমরা নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছি এর ফলে কি হচ্ছে যে ভালো খারাপ দুইটা দিকে হচ্ছে যে তার ফলে আমাদের আর কি অন্যান্য অঞ্চলের এলাকার মানুষের সাথে মিশার একটা প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে পাশাপাশি কি যে অনেকে যখন এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খায় চলতে পারতেছে না তখন কিন্তু কি হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এরপরে তিন নাম্বার দেখো জনবৈশিষ্ট্য জনবৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন এলাকার মানুষের বৈশিষ্ট্য জনগণের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক এক রকম হয়ে থাকে সব এলাকার মানুষের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এক রকম না তাহলে এই যে আমরা জনবৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বলতেছি এই জনবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখব যে এই যে বিভিন্ন ধরনের জনগণ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছে তাদের সাথে যে এই যে খাপ খেয়ে চলা খাপ খেয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এই যে একটা একজনের সাথে একজনের মেশার যে একটা প্রবণতা দেখতেছি যেটা কিন্তু আমাদের অভিবাসনের সুফলের অন্তর্ভুক্তর মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ অভিবাসনের সুফল আমরা বলতে পারি এরপর চার নম্বর দেখো সরকারি নীতি সরকারি 
নীতি অর্থাৎ সরকারি নীতিগুলো কি হচ্ছে আমাদের এই সরকার যে নিয়ম কানুনগুলো করে দিচ্ছে সেই নিয়ম কানুনের মাধ্যমে আমরা দেখব যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা বা দেশের অভ্যন্তরে যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অবস্থান নেওয়া হচ্ছে নেওয়ার ফলে কিন্তু এই সরকারি নীতিগুলো মানে বাস্তবায়ন করতেছে অর্থাৎ সরকারি নীতির মাধ্যমে আমরা দেখি যে আমাদের অভিবাসন কার্যক্রমটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেখানে ভালো কোনো ফলাফল কিন্তু আশা করা সম্ভব অর্থাৎ যে এক অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খুবই কম কিন্তু এক অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বেশি তখন সেখানে যখন স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তখন এটা ব্যালেন্স রক্ষা করাটা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে মানুষ জীবিকার জন্য বা অন্য কোনো চাপে পড়ে হোক যখন তারা স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা কি বলতেছি অভিবাসন এবং অভিবাসনের ফলে অর্থনৈতিক সামাজিক জনবৈষ্ঠ্য সরকার নীতি এই ধরনের প্রভাবগুলো তাদের সুফল কুফল উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু ভূমিকা রাখছে এরপর আমরা দেখবো জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে করণীয় আমরা দেখতেছি জনসংখ্যাটা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা অনেক বেশি তাহলে এই যে জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে অনেক বেশি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এই সমস্যা নিরসনে আমরা কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমত দেখো জনমহার হ্রাস জনমহারটা হ্রাস করতে হবে অর্থাৎ হ্রাস করা বলতে কমানো যে আমরা যদি জনমহারটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এই জনসংখ্যাটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি অর্থাৎ আমাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারতেছি কেননা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা তাহলে আমরা যদি জনসংখ্যা যদি কম থাকে যেহেতু বেশি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু কম থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সমস্যা নিরসন করতে পারব এই কারণে আমরা প্রথম তা বললাম হচ্ছে জনমহার হ্রাস করা অর্থাৎ আমরা জনমহারটাকে হ্রাস করব এরপর দেখো উদ্বাস্তু আগমন আমরা দেখে থাকি উদ্বাস্তু আগমন বিষয়টা উদ্বাস্তু উদ্বাস্তু আগমন এবং বহির্গমন অথবা বহির্গমন উদ্বাস্তু আগমন অথবা বহির্গমন আমরা জনসংখ্যার সমস্যার করণীয় বলতেছি তাহলে আমরা এই দুইটা বিষয়ের উপরে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি যে উদ্বাস্তু আগমন অথবা বহির্গমন বন্ধ তো এখন দেখো যে এই যে আমাদের বর্তমান রিসেন্ট যদি আমরা প্রেক্ষাপট বলি যে মিয়ানমারে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী রয়েছে সেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপরে বিভিন্ন রকম অত্যাচার নির্যাতন করার কারণে তারা আমাদের দেশে এসে অবস্থান করতেছে এবং আমাদের সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে এখানে অবস্থান করতে দেওয়ার কারণে আমাদের দেশের ওপর কিন্তু একটা বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের যে আর্থিক কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়ে গেছে তার এই যে জনসংখ্যা এমনিতেই দেশের জনসংখ্যা বেশি সুতরাং এই যে উদ্বাস্তুদের আগমন অথবা বহির্গমন যখন হয়ে থাকে তখন কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয় সুতরাং আমরা উদ্বাস্তু আগমন অথবা বহির্গমন যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে কি হবে যে তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের এই জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান করতে পারবো কেননা এখানে অতিরিক্ত জনসংখ্যাটাই কিন্তু আমাদের সমস্যায় দাঁড়িয়েছে তাহলে আমরা যদি অতিরিক্ত জনসংখ্যাটাকে ব্যবহার করে মানে অতিরিক্ত জনসংখ্যাটাকে কমাইতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই উদ্বাস্তু আগমন বা মানে আমাদের এই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে পারবো এরপর দেখো আরেকটা বিষয় রয়েছে যে আরো বেশ কিছু বিষয় আমরা বলতে পারি যে সামাজিক সচেতনতা থাকতে হবে সামাজিকভাবে সচেতন হতে হবে সামাজিকভাবে যদি সচেতন হওয়া যায় তবে কিন্তু জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এখন এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে সরকারিভাবে যদি বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহের হারটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে আর বাল্য বিবাহের হারটা কমিয়ে আনা গেলে আমরা দেখতে পাবো যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা থেকে জনসংখ্যাটা কিন্তু অনেকটা অংশেই কমে যাবে সুতরাং এখানে আমরা বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি বা বাল্য বিবাহ রোধের ব্যবস্থা এই কার্যক্রমগুলো যদি আমরা করে থাকি এবং এগুলো যদি এলাকাবাসীর মধ্যে এই সচেতনতার বিষয়গুলো যদি আমরা এলাকাবাসীর মধ্যে প্রবিষ্ট করতে পারি তাহলে আমরা দেখব আমাদের জনসংখ্যাটাকে আমরা জনসংখ্যার সমস্যাকে আমরা সমাধান করতে পারবো কেননা প্রথমে থেকে তোমাদের একটা কথা বলতেছি জনসংখ্যার সমস্যার সমাধানের প্রধান কারণে হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যাটাকে জনমহারটাকে হ্রাস করতে হবে কমাইতে হবে জনমহারটা যদি আমরা কমাইতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান 
হয়ে যাবে তাহলে এই যে আমরা দুটা কারণ পড়লাম একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল বিষয় আর একটা হচ্ছে বাইরের বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা প্রোটেক্ট করব এইভাবে তো অভিবাসনের অভিবাসন সম্পর্কে জানি অভিবাসনের সুফল কুফল সম্পর্কে জানি এবং আমরা জনসংখ্যার সমস্যার সমাধানের করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানলাম তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে